चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन जिस पे आपके एग्जाम में हर साल फ्रिक्शन से छः मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है चलिए देख लेते हैं इसमें मेडिकल में क्या है सबसे पहले हम देखते हैं अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इसका मतलब बॉडी का वेट दे रखे हमारे पास 200 न्यूटन इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन बाई अ फोर्स ऑफ वन इस पर फोर्स लग रहा है वन से इसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इसमें हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है एंड कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और ये कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं म्यू से हमें ये तीन चीज़ फाइंड आउट करना है चलिए इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज 30 डिग्री टू टू द हॉरिजॉन्टल हमारा दे रखा है कि जो 30 डिग्री है इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से चलिए डायग्राम देख लेते हैं एक हमारे पास सरफेस बन गया हमारे ये हॉरिजोंटल सर्फेस हो जाएगा और इससे हमारा थर्टी डिग्री पे इंक्लाइंड है तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा भी दे रखा है थर्टी डिग्री चलिए इस ये क्या हो गया हमारा इंक्लाइंट सरफेस हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और ये हमारा इंक्लाइंट सरफेस हो गया और ये जो बॉडी मूव कर रहा है इंक्लाइंट सरफेस में मूव कर रहा है तो चलिए इस पर हम एक बॉडी डायग्राम बना देते हैं चलिए हमें पता है कि जो बॉडी का वेट होता है एलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि हमारा वेट दे रखा है और ये है हमारा टू न्यूटन चलिए देख लेते हैं इसका जब ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट इसके ऊपर हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा ये इंक्लाइंट सरफेस के 90 डिग्री अगर ये पैरल है तो यहाँ पे भी हम एक सरफेस हो जाएगा इंक्लाइंट सरफेस और जस्ट इसके एक्ट करेगा नाइन्टी डिग्री पे जो होता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वेट को हम दो एक्सिस पे रिजोल्व कर सकते हैं देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन को अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जो 30 डिग्री होगा आपका इक्वल हो जाएगा इसके 30 के अगर हम इस वेट को रिजोल्व करते हैं दो डायरेक्शन में तो एक हम ऐसे कर सकते हैं और एक हम सरफेस के पैडल कर सकते हैं ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा दूसरा फोर्स अगर इसको रिजोल्व करेंगे एक बार करेंगे वाई एक्सिस पे और एक बार करेंगे इसको एक्स एक्सिस पे देखिएगा इस लाइन के साथ हमारा ठीटा है तो ये हो जाएगा हमारे पास टू हंड्रेड थर्टी डिग्री और इस लाइन के साथ थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू टू हंड्रेड और साइन थर्टी डिग्री चलिए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स जो कि वन फोर्टी न्यूटन लग रहा है आगे की तरफ तो इस बॉडी को मूव करने के लिए लग रहा है फोर्स वन फोर्टी न्यूटन चलिए ध्यान से देखिएगा हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट एलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमारे पास फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहाँ लगेगा इसके पीछे की तरफ लगेगा मतलब कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स चलिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारा बॉडी इंक्लाइंड है तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक फोर्स हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कर लेंगे रिजोल्व ऑल द फोर्सेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये हमारा प्लेन है ये सरफेस है और इसी के ऊपर जा रहा है और इसके नीचे जा रहा है तो इसको हम वाई एक्सिस बोल सकते हैं तो समेसन ऑफ एफ वाई क्या होता है जीरो होता है चलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन कुछ एज्यूम कर लेते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये प्लस ले लेंगे और जो नीचे की तरफ जा रहा है माइनस ले लेंगे देखिएगा दो ही फोर्स है हमारा एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक जस्ट इसके नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाले को हम प्लस ले लेते हैं तो ये आर ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा और ये नीचे की तरफ जा रहा है माइनस टू हंड्रेड डिग्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपके पास 200 हंड्रेड कॉस थर्टी डिग्री जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगा 173.205 न्यूटन ये हमारा पहला निकल गया जो पूछा था क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन दूसरा पूछा हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे करेंगे जब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है इस फोर्स के जस्ट पीछे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो अगर हम इस सरफेस के एक्स एक्सिस पे अगर इस सरफेस के पैडल अगर सब फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा तो यहाँ देख लेते हैं रिजोल्व ऑल द फोर्सेज पैडल टू द प्लेन और पैडल टू द प्लेन का मतलब है इंक्लाइंट प्लेन देखिएगा ये इंक्लाइंट प्लेन है तो ये क्या पैडल जा रहा है आगे की तरफ और ये पैडल जा रहा है पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ तो ध्यान से इसमें कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं 
अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ले लेते हैं और पीछे की तरफ आ रहा है तो इसको माइनस ले लेते हैं ध्यान से देखिए क्वेश्चन में तो ये फोर्स जो हमारा आगे की तरफ लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आगे की तरफ जा रहा है तो इसको हम वन फोर्टी और देखिएगा ध्यान से ये जो हमारा पीछे की तरफ लग रहा है तो ये माइनस में आएगा तो ये माइनस टू हंड्रेड साइन थर्टी और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे वन फोर्टी माइनस टू हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू एफ तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा वन फोर्टी माइनस टू हंड्रेड साइन थर्टी कुछ और नहीं इसका वैल्यू आता है हंड्रेड और एफ हमारा क्या हो जाएगा फोर्टी न्यूटन और ये क्या निकल गया हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स निकल गया जो हमारा दूसरा पूछा था क्वेश्चन में और थर्ड पूछा है हमारा म्यू मतलब कि कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा तो हमें पता है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को हम सिंबॉल करते हैं दर्शाते हैं म्यू से और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन आर एन और म्यू निकालना है तो ध्यान से देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स हमारा मिल ही चुका ऑलरेडी और नॉर्मल रिएक्शन हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं वन इसको फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारे पास म्यू आ जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो और हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा था देखिए क्वेश्चन ने पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन ये निकल गया दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन पूछा था ये निकल गया और थर्ड हमारे पास फॉर्मूला पता है म्यू इज इक्वल टू एफ एफ तो म्यू से हमारा ये निकल गया चलिए थैंक यू वेस